Father, we want to thank you so much for this building here. And we want to invite your presence. We want to invite your Holy Spirit here. And we want to pray for all that will be coming here for treatment. That we meet you at this point. We want to pray that all the evil spirits will be put on flight as we dedicate this building each year. And now we want to dedicate it in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
Mirembe, muri muoyo, muri baramu, muzangari de, bana Yesu asifiwe, basi, mimi kwanza nataka ni washukuru sana watu wa viiga kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Ni washukuru tena, kwa sababu tulikuja hapa tukaomba kura zenu muka tupatia, na muka tuongezea maombi. Nasema jameni watu wa vihiga asante sana Na leo mimi nimefika hapa kwa shuguli ya maendeleo ya semu hii Kuna college hapa ebunangwe mimi nilikuja pale mbeleni Na nimekuja kuiona leo Kwa sababu itakuwa college moja Therefore, the Ebungnangwe Tivet College is going to be among the three colleges in the Republic of Kenya for teaching tutors for our Tivet program. Na pale, omboko milemba amenisukuma sana, mbaka nimekubali kutoa shilingi milioni miyamoja ya kumaliza hiyo college. Na ni kwa sababu hiyo college Itakuwa college ya Kenya mzima. Watoto watatoka kila sehemu ya Kenya. Kuja hapa ebunangwe kusomea mambo ya Tibet. Ndiyo wafundishe watoto wetu. Wachana na huyo mutu na muhiko yake. Wachana na yeye. Anaangaika tu na muhiko yake hapa. Ana shida. Eh, hako sawa. Asante, asante. Asante. Eh, na maneno yake ni mzuri. Amesema to subsidize wakulima to wajane na milas. Hiyo ni mzuri na kubaliana na yeye. So eh, leo pia nimekuja hapa kwa hiyo hospitali. Nataka nimpongeze governor wenu. Huyu governor Otijilo anafanya kazi ya muhimu hapa Vuiga hasa kwa mambo ya afya. Kama vile mnavyojua hapa Vihiga mulipata kikombe ya mambo ya immunization nyinyi ni namba moja katika taifa la Kenya huyu huyu otichilo pia amekuwa namba moja kwa mambo ya kuzuia mambo ya malaria na ndio sababu tumekuja kufungua hii jengo mahali amejenga mahali eh, watu wa hapa hasa watu wa Luanda watashughulikiwa na mambo ya matibabu zao Na vile nimeona kazi mzuri amefanya. Huyu governor wenu ameniuliza ni msaidie equipment ya hii hospitali. Na nimekubali ya kwamba nitapangana na yeye kama anahitaji milioni 20 30 50 nitampatia. Akuje tunataka kuweka equipment hapa. Ndio watu wa hapa MUI eh, watu wa hapa Luanda, watu ya Vihiga wapate mahali ya kujisaidia na matibabu. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana vile vile katika ile mpango ya universal health coverage. Gabana wenu, tumekubaliana na governors wote. 
na hapa Vihiga ndio model county yetu katika program ya universal health coverage so tumekubaliana ya kwamba governor ako na 1500 community health promoters na hawa community health promoters tumekubali yeye atawalipa stipend nusu na mimi nitawalipa stipend nusu kwa hivyo tutawapatia milioni 45 kila mwaka ya kulipa hawa community health promoters vile vile hawa community health promoters wote mwezi ujao na tumana equipment ya kuequip our community health promoters wote na mimi nitawapatia equipment ya shilingi milioni 45 kwa hawa community health promoters tunataka kila kijiji nataka munisikize vizuri mnanielewa watu wa Vihiga tunataka kila kijiji kuwe na muuguzi mwenye ako na equipment anaweza kukupima sukari anaweza kukupima mambo ya pressure ukiwa nyumbani kabla hujatoka nyumbani hujaenda hospitali akwambie kama shida yako ni kubwa ama ni ndogo akwambie kama wewe ni mtu wa kwenda dispensary ama wewe ni mtu ya kwenda referral hospital ndio tuhakikisha kwamba matibabu inakuwa truly bottom up tunaanza pale kwa kijiji kwa mtu kujua hali yake kwa sababu kwa muda mrefu tumefanya mambo ya matibabu iwe ni mambo ya kutibu lakini tunataka kubadilisha iwe ni mambo ya kuzuia magonjwa. Nyenye mnanielewa jameni? Ndio tumesema hawa community health promoters tutaanza na hawa wao pale kwa kijiji. And we are going to equip our community health promoters with the necessary basic equipment ili waweze kutusaidia kwa mambo ya kutambua magonjwa mapema ndio tuweze kuyashughulikia mapema ndio tuwache kutumia pesa nyingi kwa matibabu kwa sababu tumejelewa na ugonjwa. Ninyi mnanielewa jameni? So we have agreed na mimi na launch hiyo program officially kwa mashujaa day lakini kabla ya mashujaa tutakuwa tume distribute all the equipment, tutakuwa tumesajili all, all the community health promoters na vile vile leo katika baraza la mawaziri hapa Kakamega tume approve ile program ya universal health coverage ambayo inaunganisha hawa community health promoters social insurance mambo ya uh, health digital system na mambo yale mengine sasa yataenda bunge huyu mjumbe wenu rafiki yangu huyu mtu pasta mtu ya kanisa mtu mzuri <coughs> ndio huyu mjamaa sasa aende aungane na wabunge wenzake na ndugu yangu eh, mboko milemba wapitishe hiyo sheria ndio tuwe na hali ya kisheria ambayo itasimamia matibabu katika taifa letu la Kenya katika hiyo sheria vile niliwaeleza tumepunguza gharama ya NHIF kwa watu wadogo wale mnalipa saa hii 500 kwa mwezi tumesema tutapunguza mpaka shilingi 300 kwa mwezi na wale hawana uwezo kabisa sisi tutawalipia kama serikali lakini wadosi kama mimi omboko milemba huyu na huyu mjumbe wenu tutalipa zaidi si ndio si kila mtu abebe muziko ile anatoshana na yeye si mama mboga abebe ile anatoshana na mama mboga na gavana abebe ile anatoshana na gavana na rais abebe ile anatoshana na rais si namna hiyo so we are changing the funding system so that we can allow the vulnerable to access NHI free of charge and those who are in the lower category to pay less and those who earn more like myself to pay more tunaelewana jameni na tunabadilisha mambo mengine mengi so that we can make health care in, Ke in Kenya not a privilege of the few who can afford but the right of every Kenyan who requires affordable and who requires medical care Tumekubaliana jameni? Yeah. Wa ulile. Yeah. Kabisa. Yeah. Tunaelewana? Yeah. Na mimi nataka nimshukuru rafiki yangu wa Tichilo for the good work that he is doing. Hapa Vihiga pia mimi naenda kuanzisha mpango wa affordable housing. Hiyo affordable housing ni muhimu kwa sababu tulikubaliana ya kwamba lazima tuwe na mpango ambayo itapanga ajira ya hawa vijana. Vijana muko? Mimi nauliza nyinyi wazazi 
si kila nyumba hapa Vihiga kuna watoto wamemaliza shule wawili watatu waine lakini hawana kazi sasa ni lazima kama serikali tuwe na mpango maalum the same way we have a plan on educating our children we must have a plan when they come out of school or college or university they must also have a plan on where they are going to find jobs siyo kama tunaelewana jameni one of the programs ni affordable housing hapa vihiga tunataka kwanza nyinyi watu wa vihiga ndio mnahitaji affordable housing kuliko wa Kenya wengine wote kwa sababu shamba yenu ni kidogo si ndio si chamba imefika sasa sijui ya kamoja ya kambili ya katatu ile mtu tajiri kabisa hapa vihiga si yako na ya tano ama ya kumi ama namna gani si namna hiyo so affordable housing itatusaidia tusimalize shamba yetu kwa kujenga manyumba hiyo shamba muko naye mtumia kuzalisha chakula nyinyi mnanielewa manyumba tupange ndio tumesema hapa vihiga tunaanza awamu ya kwanza na nyumba elfu tano ya watu wa vihiga na kujenga hiyo nyumba elfu tano nyinyi vijana munisikize hiyo nyumba elfu tano tunahitaji vijana elfu kumi watakaofanya hiyo kazi vijana wa vihiga muko tayari muko tayari ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe si tulikubaliana kazi ni kazi kazi ikipatikana mtafanya ama nyinyi ni watu wa kunyeng'edhia na kukaa tu hivi hivi eh muko tayari muko tayari mimi naenda kuanzisha hiyo program leo hapa vihiga na nitarudi kabla ya december nikuje nisukume tena kwa sababu we must have a deliberate intentional plan on how to create jobs for the young people of our country because it is their right and it is our responsibility nyinyi mnanielewa jameni vile vile huyu mjumbe wenu anajua nishamwambia na umeshawaambia wabunge wote ati mtaina nani huyu mjumbe wenu pawaso sasa si atatukata ama nini na sasa hii pawaso ni ya kukata nini eh <laughs> na mujunge asikate miti ile mimi napanda si mmesikia tunapanda mimi <laughs> eh <laughs> oi ilikata umulele <laughs> okay huyu pawaso wenu sawa tumekubaliana na huyu pawaso na wale wengine wote ya kwamba tunaweka mpango ya ICT hub mheshimiwa kila ward tunaweka ICT hub kwa sababu tunataka hawa vijana tulete kila ward computer miambili tatu hawa vijana wajifunze na teknolojia tuwapangie ajira waweze kufanya ajira wakiwa hapa Vihiga lakini wanafanya kampuni iko Marekani iko Ujerumani na iko dunia ingine ya Kenya lakini wanafanya kazi hapa na wanalipwa nyinyi mnanielewa nyinyi mnanielewa jameni vile vile nimekubaliana na governor wenu hapa Vihiga tunajenga county aggregation and industrial park huyu governor wenu wakati alikosa shamba two weeks ago alikuja mpaka kwa ofisi yangu Nairobi akaniambia kuna shamba ya railways na mtaka niwasaidie hiyo shamba ipatikane ndio muweze kujenga county aggregation and industrial park mimi nimeapprove hiyo kazi nimepatia huyu governor wenu hiyo shamba na sasa tunakuja kujenga county aggregation and industrial park mahali tutakusanya mazao yenu tuweke storage tuweke maneno ya cold rooms tuweke uh, common user facility ya agro processing ya value addition ya manufacturing ndio tuongeze dhamana kwa mazao yenu ijulikane vihiga inatoa produce ya aina gani na iwe branded vizuri ndio tuzalishe pia ajira ya hawa vijana wenu watu wa vihiga mnanielewa na ili kusaidiana na hiyo county aggregation and industrial park vile vile tunajenga soko ingine tano hapa vihiga soko mpya wewe mnanielewa hapa we mulabi hapa we mulabi hapa tunajenga soko mpya kubwa pale eh, esibuye tunajenga soko ingine kubwa pale eh, mahali inaitwa banja tunasenga soko ingine kubwa pale eh, sindikiza nini eh <laughs> pale sabatia tunajenga soko ingine kubwa Tunaelewana? 
ili kusaidia kina mama mama mboga na wale wote wanafanya biashara wafanye biashara mahali kuna usafi mahali kuna dignity mahali kuna stima mahali kuna maji na tusaidie market infrastructure ya kusupport mambo ya kilimo ndio tuweze kuhakikisha kwamba wakulima wanaweka pesa kwa mfuko na mali yao isiharibike tumeelewana jameni na mimi nataka niwashukuru huyu governor wenu tulikubaliana mambo ya mbolea mimi nilisimama hapa mwaka uliopita kabla ya uchaguzi nikawaambia tutapunguza gharama ya mbolea si ni kweli si niliwaambia so mbolea tumefunguza kutoka shilingi elfu saba saa hii ni elfu mbili na mia tano. Na tumekubaliana na governor nikifikisha hapa Vihiga yeye atatembeza mpaka ifike kijiji. Ile ya hapa Luanda itapatikana hapa Luanda. Ile ya Ethirabe. Ethirabe itapatikana hapo Ethirabe. Na huyu governor anafanya kazi mzuri mpigeni makofi. Si ndio? Na kazi hiyo tunafanya kwa sababu ndio njia ya kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Kuondoa njaa Kenya, kupunguza gharama ya maisha Kenya, kupunguza gharama ya chakula Kenya ni kumsaidia mkulima azalishe chakula zaidi. Tunaelewana? Hii watu wengine wanasema ati kupunguza chakula Kenya ni kuweka sufuria kwa kichwa wanatudanganya. Mimi nataka niulize wewe mti hapa Luanda. Mimi nauliza nyinyi hata kama wewe ni shujaa namna gani? Hata kama wewe ni hodari namna gani? Hata ukivaa sufuria kwa kichwa bei ya unga itapungua? Kwani wewe ni mganga ama ni nini? Sio kama tunaelewana. Tuko pamoja, sio ni upuzi. Hata kuna mtu anafanya maandamano ati bei ya unga ikuje chini. Sio ni ujinga. Ama ni ukumbavu. Ama ni yote mbili. Ninaona ni yote mbili. Sio kama tunaelewana jameni. Tumekubaliana? Tutazaidiana jameni watu wa Vihiga. Tutashirikiana. Hebu ni wale wana wanasema tutashirikiana hiyo safari. Bas. Mambo ile ingine yote, mambo ya siasa si tumemaliza jameni. Si tulifanya uchaguzi mwaka uliopita. Si nyinyi muliamuka mapema. Mukapiga kura. Ama muliamuka mkichelewa. Si muliamuka mapema. Mukapiga kura. Mukachagua Bawaso. Mukachagua huyu <laughs> ndugu yangu gavana. Mukachagua MCS. Mukapiga kura ya rais mukamaliza. Ama kuna yenye mulipakisha. Kuna kura mulipakisha mnataka kufanya kesho. Siliisha. Sasa hao watu wawache kusumbua sisi na maandamano. Wawache kutusumbua ati saba, saba kitu gani? Uchaguzi iliisha last year. Na niliwapatia warning hawa watu mapema. Hawakusikia. Si niliwapatia ilani. Nilewaambia nitawanyorosha asubuhi na mapema. Hawako sikia sasa sasa hii wanazunguka wanasema oh saba sijui saba nini Anyway wawaje kusumbua sisi mambo ya uchaguzi iliisha jameni ama niaje watu wa Rwanda Si uchaguzi iliisha Si Bawazo ndio huyu mlimchagua Si Gabana ndio huyu mlimchagua Si MCA yako area mlimchagua Si rais amewatembelea leo mlimchagua Sasa watu wawache mchezo Ama namna gani bwana Sasa mi nataka niwaulize iko faida gani watu kupanga maandamano Mali ya wananchi inaharibika. Maisha ya vijana inapotea. Wanachoma barabara, wanachoma mali ya umma, wanatuletea hasara, wanaweka chuki kwa wakenya. Wanatuletea hasara na watalii, wanatuletea hasara na, wa, na waegezaji. Mimi nataka niwaambie our friends, please. Violence has no vol, has no place. Violence has no currency in the politics of the Republic of Kenya. We are a democratic nation. We are a nation that believes in the rule of law. We are a nation that is uh, democratic. Sisi wote and we are a peaceful nation. Tunakubaliana jameni. Hatutaki vita. Hatutaki fujo. Hatutaki kuharibu mali ya wananchi ama kuharibu mali ya umma ama kulete fujo kuharibu nchi yetu. Sisi ni watu wa amani. Sisi ni watu wa demokrasia. Uchaguzi inaamuliwa na wananchi hayamuliwi na vita ama namna gani jameni tumekubaliana mnasema tuendelee na amani hawa watu wa fujo tuwakomeshe na nimewaambia nitawakalia ngumu these people hakuna maneno ya kuleta maandamano hapo atikuja kuharibu mali ya wananchi ah bana 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 nimekataa hiyo story ama namna gani tumekubaliana tumekubaliana
wale wanasema tumekubaliana niani kwa mkono kabisa so otherwise wacha mnumuite governor wetu ah kabla ya governor niko na rigiji area Mwaya mjambu Mirembe Mirembe swa Mirembe te Mirembe mia Asandi sana tumeshukuru hapa kufika Mumeona raizu wetu Wili ya mruto Ndiyo uyu Naona kama siye Naona kama siye Ako wabi Ako wabi Asanteni sana tumefika hapa kwa mabo ya maendeleo Raisa mekua hapa karibu wiki moja Hapa katika magaribi Munataka aendelee kukaa ama rudi Nairobi Aendelee kukaa hapa Mutampaka na munagani ya kiendelee kukaa hapa Mutampaka na munagani Eh Asanti Kwa hivyo tumeshukuru sana Si hapa diyo area ya msali ya mudavadi Si munajua diyo waziri wetu muku Si munafurahi muko dani ya serekali Na kinara wabunge Moses wetangula Kuanzia mbele mutamuunga raizi mukono Watu wangabi wanasema tuhuke raizi mukono Tuhuke raizi mukono Asante sana, thank you very much Omwami Musalia Mudabadi Prime Cabinet Secretary wa Republic of Kenya Awanyore Mirembe Nwanda Mirembe Mudibaramu Aya, asante sana Na jaribu Ili nifupisha kwa sababu naona mvua inakuja. Na, na hiyo ni baraka. Sina mna hiyo? Ikiwa kiongozi anatembea kwa sehemu fulani na mvua inonekana. Hiyo ni ishara ya baraka. Sina mna hiyo? Mimi nataka tu niseme na waomba na wasihi watu wa vihiga, watu wa western province wote. Tuunge rais wa jamhuri ya Kenya, William Samoy Ruto, mkono. Kwa hii wiki nzima, serikali yote ya Kenya imekua hapa. Amekaa hapa na hata leo kwa historia ya Kenya. Ameweka kikao cha kabinet hapa ishewe kakamega. Hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba anaimani na sehemu hii na anaweza leta serikali waamue mambo yao wakiwa hapa. Jambo la pili, mimi nataka nipongeze viongozi wa hapa. Otichilo, ata power so ambaye ni, ni injinia wa barabara. Mimi nataka niseme wamefanya vizuri kujitokeza kuwa na rais wa Jamhuri ya Kenya. Sisi tunasema kwamba ukisusia na lako halipo. Ukisusia na lako halipo. Umboko milemba yuko hapa, powerhouse yuko hapa, governor yuko hapa, MCAs wako hapa. Mimi nataka ni wambie, serekali ni ya William Samoy Ruto na tukishirikiana, tutakuwa na maendeleo mengi ambayo itakuja hapa. Tafadhali, wale ambao na jaribu kusema, tujaribu njia nyingine, mimi nataka ni wambie wakati umefika. Sini huyu rais, sindio huyu, asanteni sana. Sasa tupeane kwa ndugu yangu Weta Anaitua omwami Moses Wetangula Aba kwe vanje mulembe Mulembe gandhi Mulivalamu Musanga alile Tumetembea na raisu wetu Kukagua maendeleo Tangu jumamosi, jumapili, jana, leo, kesho, kesho kutwa. A hands-on president. Mbwenye lazima kuja one ile ahadi tulipeana inakuwa fulfilled na mnagani. Ile naomba tu ndo guzangu wanyore. Unajua njini ni mimi ni shemejienu. Na nimekuja tu kuwaomba tutembea pamoja. Mimi na musalia tunatembea pamoja. Nyinyi mkiwa hapa viiga, bungoma, kakamega, busia mpaka tuanzoya. Tuwe kitu kimoja. Ndiyo uwezo yetu ya kubagei na serikali na kuleta vitu kusaidia watu yetu ikuwe na nguvu. Murio munoko.
Chaki kainda la ninus. Chaka eh. Arakiche unaona karibu na nyasha. Basi abantu banje berwa da mrembe. Mrembe handi. Mumefurai. Leo tumemletea raisi wetu. Na nataka kuchukua nafasi hii kwa niaba ya watu ya vihiga kusema kwa rais wetu asande sana. Hii ndio wakati wa kwanza. <laughs> watu wangu wa Bunyore. Hii ndio wakati wa kwanza tangu tupate uhuru ndio tumekuwa na rais wa kwanza kutembelea sisi. Mnasikia? Kwa hivyo huyu rais ni ataingia kwa historia yetu kama kuwa rais wa kwanza kutembelea watu wa Bunyore. Yangu ni kusema shukurani, shukurani, shukurani. Muite huyu bawa so. Halo. Halo. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa rais, nichukue nafasi kwanza kabisa kusema asanti. Na asanti kwa kutembea Luanda manake tangu Luanda ipate uhuru hatujaipata president anatembelea Luanda. Tunasema asanti sana. Mheshimiwa rais nataka kuomba vitu viwili peke yake. Kala 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 lioka tawe. Tuna barabara moja ya kutoka Maseno kwenda Kombewa. Ile barabara ilianza mwaka 2014 na imekuwa imekoma pale is only 5 kilometers that were left in the Vihiga side. It is only entry we have when entering Vihiga County and Luanda. Tukiomba kwamba ukikubali leo hii utukubalie kwamba barabara yetu ya Masano Kombewa ambaye imekwama miaka kumi imalizishwe. Pili barabara ambaye ulipeana inatoka hapa Luanda kwenda mpaka Magada kwenda mpaka Mbale. It is a shortcut mheshimiwa rais. Kazi contract imeisha juzi lakini yule jamaa amefanya only 7%. We are requesting that your office may take action so that we can have that road completed and in a good way Mheshimiwa Rais. Kimalizia Mheshimiwa Rais, unajua kwamba Luanda ni area ambaye iko na vipaji tofauti. Kuna kiwanja chetu pale cha Mumboa ambapo wengi wetu hucheza mpira pale Mheshimiwa Rais. Tuna timu mbili zinacheza katika ligi kuu. Tukiomba kwamba Mumboa Stadium utusaidie. Naona waziri wa michezo yuko hapa. Kama utatupatia pesa pale kwamba Mumboa ikuwe ni Mumboa Stadium, tutashukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Rais, Mungu akubariki. Ababu na mwamba yuko hapa atashughulikia hiyo maneno. Maneno ya barabara kuna mheshimiwa Murkomen wapi waziri? Waziri Murkomen ako hapo. Hiyo barabara huyu Mungwana amesema. Barabara ya kutoka mahali inaitwa Kombewa. Eh, Kombewa inakuja Maseno. Kilomita tano peke yake enda shughulikia tukumalize hiyo kazi iishe. Na hii ya kutoka hapa contractor amekwama kidogo tutaenda kushughulikia waziri amesikia tumeelewana mheshimiwa sawa sawa haya tuko hapa na umbeko milemba haya haya amengamboni mengamboni 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 mimi nasema jambo moja hapa Luanda sababu sitaenda umbali sana Mufanye namna hii. Muachilie maungu, atembee na rais, atembee na serikali, apate maendeleo, si ndio? Asante sana Mungu awabariki. Huyu mjumbe wenu bwana maungu. Huyu mjumbe wenu mnasema afanye kazi na mimi ama aende maandamano? Afanye kazi na mimi? Awajane na maandamano. Ebu ni wale wale wanasema waungu wafanye kazi na mia waje man. Hasa <laughs> mheshimiwa umesikia. Hiyo ni amri ya raia. Ama nini? Si nyinyi ndio mmemwajiri huyu jamaa? Si nyinyi ndio kumpatia direction. So otherwise ile maneno mheshimiwa amesema tutayashughulikia kwa sababu ni ya muhimu na ni kwa sababu ni ya maana kwa watu wa hapa Luanda. Kwa hivyo tuko hapa na mama wetu wa county jamani mpigeni makofi mama Adagala tuko hapa na eh, Mwenesi, Janet, eh, Jen, eh, Jacqueline. Tuko hapa na mtu yangu anaitwa Atingo. Mbona mna mbona mnamuonea huyu Atingo? Sawa sawa, ni mtu yangu huyu. Tuko na ndugu yangu Agoi ambaye ni CAS pia. 
na tuko na wadosi wengine wengi hapa na ababu na mwamba ambaye ni waziri wetu wa, wa mambo ya michezo na tuko na mama wetu wa waziri wa afya anaitwa mama Susan Nahumicha sasa atafuatana na governor tumalize ile kazi tumesema hapa jameni watu wa Luanda mimi nawapenda sana na watakia heri na watakia baraka ya Mungu msaa ya mulinde Mungu wabariki sana thank you very much god bless you